Baba karibu sana kwenye e news ya East Africa TV mimi naitwa Sam Misago. Mimi naitwa Suzy K. I sorry baby mambo vipi uko fresh eh bwana kama kawa wewe tumekuwa ndani ya story mob siku hiyo pale leo ninacheza kukwambia ni kwamba endelee kukaa hapo hapo kwenye TV yako lakini bado bwana kama mkwanja wako hujakaa sawa mimi nakushauri tu endelee kucheza tatu mzuka tayari watu wanajishindia kumbuka kila baada ya lisali moja watu 2000 wanashinda kwa kucheza tatu mzuka ni rahisi sana kama unatumia Vodacom nenda kwenye lipa kwa Mpesa kama unatumia Apple pamoja na Tigo nenda kwenye kulipa bila fandika ile namba ya kumbukumbu ambayo ni 555111 ukimaliza hapo weka ile namba kwa bahati na ile kwa ni 292 bila kuacha nafasi hakikisha unaandika EITV then weka kile kesi chako cha fedha kuanzia shilingi 500 mpaka shilingi 1000 right yes of course cheza tatu mzuka muda wote pote pale ulipo cheza mara nyingi zaidi e news ikiwa hewani asili kila siku unapoiona e news ipo hewani asubuhi pamoja na jioni wewe jaribu bahati yako kupitia tatu mzuka ndio muda wako wa bahati wa kushinda zaidi karibu sana kwenye show ya baka kwenye e news ya East Africa TV leo tuko na story kubwa ni pamoja na Bright anazungumza baada ya story kusambaa kwamba amempa ujauzito mtoto wa Nyoshi oh, El Sadat mimi nice. nafikiri hakuna kitu kibaya mbona mimi na Nyoshi fresh tu hamna tatizo at the same time Charles baba pia amerudi twanga pepeta ah nimerudi nyumbani nimerudi nyumbani hizo story kubwa tunazo leo kwenye e news ya East Africa TV featured leo kwenye KKM kutoka katika mitandao tuko na hii video fupi ambayo inamuonyesha msanii maarufu muziki Afrika Mashariki Afrika na dunia nzima kwa ujumla Bobby Wine akiwa anasaidiwa kutembea akiwa anatembea na magongo huku anajaribu kushika viti vya mahakama yeah, kuu ya Gulu yeah, yeah, uh, nchini yeah, yeah. Uganda wakati ameenda mahakamani kusikiliza kesi yake na baada ya hapo alipata dhamana basically video hii ime trend sana kwa sababu Uh, watu wengi wanaomfahamu Bobi Wine unajua kama ni kijana ambaye ana nguvu anaweza kutembea mwenyewe anaweza kusimama mwenyewe anaweza kukaa mwenyewe so basically nazidi kutoa ushahidi kwamba uh, zile story ambazo kwa tunazisikia awali kwamba amepigwa na eh. kuumizwa nyonga na kuumizwa miguu kwamba zazikani za ukweli ni kwa za ukweli kwa sababu ukiangalia some situation yake anaonekana kabisa kwamba anaumia na yale magongo ni nini kama hakupigwa yes, you know? so basically ni video ambayo imekamata nyoyo za mashabiki wengi wa muziki uh, duniani ambao kuna mmoja mwingine ameshaje kutazama mm. au kusikiliza kazi za Bobi Wine hii video ime trend uh, Afrika Mashariki. And the good thing ni kwamba tayari amepewa dhamana kwa yuko nyumbani na amini kabisa kwamba akirudi tena mahakamani tutamwona akiwa more strong kuliko alivyo sasa hivi. Tamatambura. Yes, bana leo kwenye e news short back tarehe na nane mwezi wa uh, nane 2017 ilikuwa ni story kubwa sana kwenye Farinat Live ya East Africa TV alikuja uh, msanii Kasimu Mganga na Kasimu Mganga alizungumza kuhusana swali ambalo aliulizwa kwa mara nyingi sana kwenye interviews na mahojiano tofauti ya radio pamoja na TV juu ya yeye kufanya show nyingi zaidi harusini kuliko kwenye matamasha ya muziki wa Bongo Flava zinapotokea harusi same tofauti uh, Tanzania simu ya kwanza wanayompigia ni Kasimu Mganga oh. na alizungumza of course uh, na ilikuwa ni story kubwa kwenye Fortnite Live leo tuniangalia kwenye e news short back kitanda ni kachoshi dia tukina na nikumbatia baada ya kuonekana kuwa amebezi kuimba mziki wake kwenye sherehe za harusi na watu kuanza kumshusha hadhi msanii wa mziki wa Bongo Flava Kasimu Mganga tarehe kama ya leo aliweka wazi anapokea kiasi gani kwa kuimba kwenye harusi hii ni e news shortback Agosti 28 mwaka 2017 msanii wa Bongo Flava Kasim Mganga aliringa kwa kiasi cha fedha anachokipata kutokana na kutumbuiza kwenye harusi ukilinganisha na show za kawaida. Mwimbaji huyo ambaye alikuwa anafanya vizuri na ngoma ya kitenda wili aliyoshirikishwa na Mrisho Mpoto aliyeambia Friday Night Live ya East Africa TV kuwa harusi moja huweza kumuingizia shilingi milioni tano za kitanzania na anafanya hivyo kutokana na kuwa na bendi. Sasa 
tu subiri mm. na artist ambaye anakuwa na morogoro kila kukicha kwa milioni moja <laughs> vipi mzee wangu <laughs> katika hatua nyingine Kasimu Mganga alikanusha taarifa kuwa yeye kujikita zaidi katika harusi kuna shusha hadhi ya mziki wake ndio kusema msanii anataka kufanya vitu vingi zaidi <laughs> Utakumbuka kipindi Bell Nine na G Nako wanatoa wimbo wao wa Maole walitangaza kuanza kazi ya kutumbuiza kwenye harusi kupitia ngoma hiyo na iwapo mteja atahitaji zaidi wapo tayari kumtungia wimbo mwingine Inyos Shot Back Mtaki Gamba Una Maole ni pimi ole mawane Yes, sasa sana kwa kambo nafuatilia Inews ya East Africa TV miongoni mwa story kubwa leo na muhusu msanii wa Bongo Flava na R&B Bright ambaye hivi karibuni amezungukwa na story kuwa amempa ujauzito mtoto wa msanii maarufu wa muziki wa dance Tanzania mtoto wa Nyoshi El Sadat anafahamika kama Blandina au mwenye jita Brandy Nyoshi El Sadat. Yes, camera Inews ile nasa akiwa pale za supermarket yuko anachagua vitu kadhaa kadhaa hivi lakini ilibidi tu mtafute ameni tu ongea na Bright baada ya kusikia kwamba kuna tetesi kwamba tayari ameshampa ya uzito blandina lakini bright alisema kwamba kama ni kweli ya uzito tayari upo basi utaonekana watu waendelee ku chill lakini pia amethibitisha kwamba yuko kwenye mahusiano na blandina so leo mwangalie bright akiwa anafunguka zaidi na kanai na kanai wapi na kanai kule gavanas karibu na tchtt bwana hivi unavoniambia bana ongea sana nasikia pia ni mjamzito bana shemeji Shemeji. Mlikuwa mmefanya nini supermarket? Ndio maandalizi ya mtoto ama inakwaje? Jawani. Shemeji. Shemeji. Mambo. <laughs> Shemeji. Supermarket mko mnafanya maandalizi ya mtoto ama inakwaje? Muulize ni jamani. Mama kukuuliza wewe ongea sana ujauzito una muda gani sasa hivi? Muulizane mwenyewe. Lakini ni kweli una ujauzito. Mimi nakubali kwenda kumuuliza yeye una ujauzito kweli au? Jamani yes mwanaume kwani hezi kunipa nini? Eh? Jamani, jamani. Ah supermarket si unaenda tu mtu yote kuchukua chochote ambacho unahitaji. Ya yeah, go sizani kama kuna kuna kingine ambacho kina 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 kinafanyika. Ya. Yeah. Taarifa za shemeje tu kwa na ujauzito zikoje? Ah, so ujauzito eh, ali, alijificha sana pembe la ngombe alijificha. Kwa muda ukifika chochote kinaweza kutokea. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Tunataka tufahamu umejipangaje labda pengine kwenda kumface eh mzee wetu Nyoshe Sadat ambaye amesikika kizungumza kwamba hakutambui na hakufahamu lakini yuko tayari kukupokea wewe kama mkoo wake. Ah kwa sababu taratibu taratibu zingine zitafuatwa tu. Mimi nafikiri hakuna kitu kibaya. Mbona mimi na Nyoshe fresh tu hamna tatizo. Yeah. Unafahamiana? Yeah. Nyoshe amesema hakufahamu aje kukuona. Sana kusubiri kwa hamu sana. Labda <laughs> nifahamu kwa sala, kwa swala la mpunga lakini tunafahamiana fresh. Yeah. Na nafahamu kwamba wewe ndio shemeji yake. Amini mkoe wake. Naamini hicho wewe. Sawa. So, Ongera sana sisi tunasubiri, tunamsubiri mtoto. Pengine Unasema? Baba na mama wako. Mtoto wangu mimi Yale madanda yanikoni. Chochote kwako nimeridhia. Baba na mama wako.
Yes, bana kupitia e news ya East Africa TV finally tumempata Charles Baba na alikuwa na mengi ya kujibu miongoni mwa masuala ambayo alikuwa anabidi aongelee kwenye haya mahojiano ni pamoja na kolabo yake na Christian Bella pamoja na tetesi pia za kujiunga Malaika Band ambao ni band ambayo iko chini ya msanii Christian Bella. Uh, wapenzi wengi wa muziki wa dance hata Bongo Flava wamekuwa wakitamani kusikia kolabo Mwona bana kati ya Charles Baba na, na Christian, na Christian Bella. Bella. Lakini kolabo enye mbo luko na itaka, siyo kolabo ya amani. Mm. Kwa ni kolabo ya ushindani sana. Kama... Semu hii kafanya Christian Bella katisha wa ajatisha. Semu hii kafanya Charles Baba na ishu zikire kama hizo. At the same time pia tulireporti komba uh, Charles Baba merudi tuanga pepeta. Sileo? Mm. Charles Baba merudi kwa li tuanga pepeta. Na wana, alivo zungubiza amesema kwa mba wanategemea kufanya onesho kubwe sana kutoka tuanga pepeta. Lakini akasema kwa mba itabidi ya mtafute Christian Bella ili wa waweze kuona kama wanaweza wakafanya kitu ili tu waweze kukata ile kiwi ya mashabiki so leo check na Charles Bauer ah uh, nimerudi nyumbani nimerudi nyumbani ah uh, kwamba kile ambacho kwa nakimisi wakati nimetoka Charles Baba ah uh, kinarudi kama awali kwa hiyo tunga pia bendi kubwa sana bendi kubwa sana mimi na kabisa kwa ujio wangu tena kwa mara nyingine wasubiri kupata kitu kizuri na imani wanajua uwezo wangu na kazi zangu ambazo nilifanya watu wengi wanazijua kwa hali hiyo watu pesa pote wanga peta ni bendi ya taifa bendi ya nyumbani bendi ya wazawa wasubiri kitu kizuri sana kwa sababu nani tanga peta ndani onyesha heshima ya muziki wa dance nimerudi kwa nguvu zangu zote na uwezo wangu wote nitaonyesha ndani ya bendi yangu kwa hiyo yote alikuepo yamepita lakini haya yanaokuja sasa hivi yanafurahisha yani yajayo ndani ya tonga peta yanafurahisha watapata raha sana moja ya msanii mkubwa kutoka Twanga Pepeta ambaye sasa hivi yuko Twanga anamzungumzia Alichoki amesikika kizungumza kwamba mama Asha Baraka amekuwa mzito sana kwenye maamuzi amekuwa mzito sana kwenye masuala ya promotion pengine wewe uhisi kurudi kwako Twanga jazi lako litaendelea kuzama no Asha Baraka hawezi kuwa mpesa katika promotion katika amna kitu kipya katika band. Mara nyingi lazima kuwa na kitu kipya ndio mtu anaweza kukitangaza. Sasa ukisema kwamba hamna kitu kipya, no si kama sio so kama na mbeza kaka yangu au na naponda hapana. Kwa ba pengine pia na wanamuziki nao kidogo wali walizorota kidogo au kuweza kufanya kuapa mambo mapya. Na imani kabisa Asha Baraka alipotoa tonga peta mpaka kufika sasa hivi kafanya promotion kubwa na ana uzoefu mkubwa sana ya promotion. Lakini kama wanamziki pia tunakuwa tunazembea, wenyewe tunazembea. Hatutoi kitu kipya, hata mkurugenzi atatangaza nini. Sasa baba sina jipya. Wote anazungumziaje? Hakuna. East Africa wanazungumzia nini sasa baba? Kumbe sasa baba anamengania tu mada sam, anamengania dunia daraja, eti kama nyimbo za zamani zirudi leo. Hapana. Na maana wanamziki tukifanya kitu kipya hata management inaweza kufanya promotion na kusukuma kile kitu nitakana bela vizuri tukae tufanye tango pamoja ili kuweza kumaliza hii kiu ya wa mashabiki yani mashabiki wana feel sana kwa uwezo wangu na wabela tukifanya kitu lakini na imani kabisa kwamba tumbe uzima tutafanya kitu na bela kwa bela mimi ni mtu wangu shikaji wangu sana na uwezo wake ni mzuri katika kazi na ujua ni mwanamuziki mzuri mkubwa na mimi natambua uwezo wangu kwa hali hiyo tutapanga kitu tutafanya kitu ili wana ili mashabiki wamalize kiu yao ambao wanaipenda Yes, leo kwenye cheche tuko na miongoni mwa topics ambazo zilikuwa zina trend hivi karibuni zinazozungumziwa sana of course baada ya wasanii tofauti kuonyesha hisia zao za kutaka kwa kuwa viongozi serikalini na tunauliza watu mtaani je wasanii wanaofanya sanaa Tanzania wanafaa kuwa viongozi kwenye serikali yetu ya Tanzania. Yeah, Nimekuja baada ya nikiwa pili kutangaza kwa rais <laughs> au ni kwamba jokezi kupata UDC what's well, going on? Basically yo raia wanazungumza juu ya mitazamo yao kwenye hii topic leo kwenye cheche. Unakuta huku msanii unakuta unakuta una, 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 kwenye 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 mazingira ya 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 ya, 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 ya social networks ana, anakuwa na muonekano tofauti kabisa na mazingira halisi. Unakuta huyu kachukua bwana wa huyu, huyo huyo msanii ambaye inabidi kesho na kesho kutu aje kuwa kiongozi. Mara huyu kapiga picha ya 
siku mara huyu kala madawa unakuta aisho kitu kizuri kwa sisi watu ambao tunakaa tunawatazama wao uongozi ni talent ya kuzaliwa nayo uongozi au usomei popote kiongozi ni mtu anayegusa maisha ya watu in a positive way sasa ukiangalia chimbuko la hawa watu leo hii tunazungumzia wasanii mfano kama professor J mheshimiwa Sugu Jokate asili yao toka wakati wanaanza kuchipuka utaona kwamba walikuwa na wanakarama ya uongozi ndani yao ni baadhi tu ambao wanaweza wakawa, wakawa viongozi lakini si wote ambao wanaweza wakawa, wakawa viongozi tusihangaike kutafuta kitu kizuri kuwa mzuri wewe la sivyo ni sawa sana ndo mzuri safi lakini ndani yake imebeba takataka Alright, asante sana kwa kutufuatilia kuanzia Jumatatu mpaka Ijumaa. Bwana, shukrani sana kwa yamba una take time yako unaangalia inyes lakini mimi naendelea kukukumbusha wewe kuendelea kucheza tatu zuka kama natumia Vodka, nenda kwenye lipa kwa Mpesa kama natumia Asa hapo moja na Tigo, nenda kwenye kulipa bill afu andika ile namba ya kumbukumbu ambayo ni 555111 ukimaliza hapo weka ile namba kwa bahati. Inaweza ikawa ni 626 bila kuncha nafasi. Hakikisha unaandika EITV then weka kile kesi chako fedha kwa hiyo shilingi 500 mpaka shilingi 1030 ukimaliza hapo chio nenda kufanya mishi zako lazima mkirudi kwenye simu yako utakutana na SMS kama tayari umeshajishindia kiasi fulani cha fedha au umeweza kuingia katika ile draw kubwa kabisa ambayo inachezeshwa siku ya Jumapili so uko mkaa hapo hakikisha unacheza tatu mzuka lakini pia sharp sana kwa Keb Mazna Salon ambaye anapatikana pande za mikocheni kwa usama kwa huduma za makeup manicure pedicure massage kama unataka kujifunza uh, masuala mazima ya makeup ushonaji kutengeneza keki everything anavyo kwa ajili yako mcheke kupitia namba 0712000666 lakini pia ana account katika mtandao kijamii actually uh, Instagram anatumia Maznat Bridal. <laughs> yes, of course mcheke kupitia IG ni Maznat Bridal sana sana kwa koe pia ambao umepita muda wote pale Vunje Bay Stores na kuangalia kitu ambacho unaweza kutaka kuchukua kama ni jeans, ni t-shirts, ni mikanda, ni sneaker, ni tops, haijalishi vivyo ambavyo unaweza kuvipata pale kuna jumpers of course za brand zote, kuna jumpers za Balenciaga, kuna jumpers za Nike, za Adidas, uh, sneaker zote mpya za fila sasa hivi ambazo mko kiziona mastawa na zivaa mm. pia naona zuka ipata fila yako shilingi after 35 pale Vunja Bay store zuko kwa Instagram kupitia Vunja Bay underscore store asana sana kwa kwamba umezama e-news East Africa TV zile picha na video kwa ajili hala 5 zinafata muda huu Hello, mambo vipi ni ajeni ya Jeko Revu tena kwenye Hall of Five. Huyu hapa anaitwa Masa akiwa Tabata na sema Hall of Five zake zieni kwa bibi yake na babu wakiwa Goba pamoja na Mama Nuru akiwa upande za Chanika. Huyu mwingine anaitwa Robert wa kwanza anapenda uh, Hall of Five zake zimuende bibi yake akiwa Taboro Boys na wengine wote ambao wamekaa right now wanaangalia e news kupitia East Africa TV. Huyu mtoto mzuri anaitwa Samira kutoka pande za Rock City Mwanza Mwanza anasema Hall of Five zake zimuende mama yake mzazi akiwa anapatikana pande za Mwanza maeneo ya Kisse bila kuwasahau watu wengine wote pia ambao wamekaa wanaangalia inyos na anawapenda sana thank you